మోదీ స్వప్నించిన నగదు రహిత భారతం అడ్డగోలిగా ఎదురు తన్నిందిలా మోదీ ప్రభువుల వారు తను సునిశ్చిత మేధో సంపదను ఉపయోగించి ప్రతిష్టాత్మకంగా నోట్ల రద్దు చేపట్టి అవసరమైతే నడి బజార్ను ఉరితీయమని పిలుపునిచ్చిన వార్తలన్నీ మొన్న మొన్నటివే కదా అది అంతిమంగా కార్యక్రమం దేశాన్ని కోట్ల మంది ప్రజానికాన్ని ఎలా పరిహసించిందో చాలా ఉదాహరణలు చదువుతూనే ఉన్నాం మోదీ అడగకపోయినా సరే నోట్ల రద్దు ఆహా ఓహో అని తెగ కీర్తించిన సామంతరాజుల నోళ్లు కూడా ఎలా మూసుకుపోయాయో కూడా చూస్తూనే ఉన్నాం అబ్బే నోట్ల రద్దు ద్వారా నకిలీ నోట్ల నిర్మూలన అవినీతి నిర్మూలన అక్రమ ధనం నిర్మూలన వంటి ప్రయోజనాలు కాకుండా దేశాన్ని డిజిటల్ కరెన్సీ వైపు వేగంగా నడిపించాలనుకున్నాడు మోదీ అందుకే ఇలా బ్యాంకుల్లో నగదు లేకుండా చేయడం నగదు ఇవ్వడంపై ఆంక్షలు ఒట్టిపోయిన ఏటీఎంలు ఎక్సెట్రా అనే సమర్థనలు విశ్లేషణలు కూడా చూశాం తీరా జరిగిందేంటి అదిగో ఆ ఊరు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ క్యాష్లెస్ ఇదిగో ఈ ఊరు పూర్తి డిజిటల్ అదిగదుగో డిజిటల్ భారత్ ఇదిగిదిగో అసలు క్యాష్లెస్ ఇండియా అన్నట్లు ప్రచారాలు జరిగాయి కదా ఇప్పుడు ఆ ఊళ్ళన్నీ నిక్షేపంగా మళ్ళీ తమ మానాన తాము నగదు వ్యవహారాలతో నడిపించి చేస్తున్నారు అసలు ఇండియా బలమే నగదు ఇండియన్ల సంస్కృతే పొదుపు నగదు వ్యవహారాలు తెల్లారి లేస్తే భారతీయ సంస్కృతి అనే పాట పాడే బీజేపీ పాలకులకు నిజమైన భారతీయ జీవన ఆర్థిక వ్యవహారాలపై ఏ అవగాహన అధ్యయనం లేవని ఈ నోట్ల రద్దు నగదు రహిత భారతంపై భ్రమలతోని తేలిపోయింది అసలు అరుణ్ జైట్లీ అనే ఆర్థిక మేధావికి అసలు ఈ విషయాలే అర్థం కావని తెలిసిపోయింది అవును మరి ఇన్ని చెప్పుకుంటున్నాం కదా మరి డిజిటల్ కరెన్సీ విషయంలో డిజిటల్ లావాదేవీల విషయంలో మోదీ సర్కార్ అట్ర ఫ్లాప్ అనడానికి ఏం రుజువులు ఏవి గణాంకాలు అంటారా జనాన్ని ఎటువైపు తీసుకెళ్లాలన్నా మూర్ఖంగా నిర్బంధంగా గొర్రెదాటుగా తీసుకెళ్లలేమని కొత్త పద్ధతుల వైపు ప్రోత్సాహక విధానాలతో అంచెలంచెలగా తీసుకువెళ్లాలనే విషయం మోదీకి ఇప్పటికైనా అర్థమైందో లేదో తెలియదు కానీ ఈ బడ్జెట్లోనూ అదే పాట పాడారు సరే ఆ గణాంకాలు కూడా చూద్దాం ఇవన్నీ మోదీ ప్రభు కీర్తనలో తరించే ఈనాడు భయం భయంగా ప్రచురించినవే అధికారిక యంత్రాంగం క్రోడీకరించిన అధికారిక గణాంకాలే భారత జాతీయ చెల్లింపుల కార్పొరేషన్ లెక్కలే డిజిటల్ లావాదేవీల సంఖ్య రెండు వేల పదహారు డిసెంబర్లో తొంభై ఐదు పాయింట్ ఏడు ఐదు కోట్లు ఉంటే అది ఇప్పుడు రెండు వేల పదిహేడు అక్టోబర్ నాటికి ఎనభై ఆరు పాయింట్ మూడు తొమ్మిది కోట్లకు పడిపోయింది ఉల్టా ఫలితం దేశవ్యాప్తంగా యుద్ధ ప్రాతిపదికన పిఓఎస్ మిషన్ల సంఖ్యను పదిహేను లక్షల నుంచి ముప్పై లక్షలకు పెంచిన వచ్చిన ఫలితం ఇది అంటే జనం డిజిటల్ లావాదేవీల వైపు ఇష్టపడడం లేదు అనేది స్పష్టమవుతున్నట్లే కదా నోట్ల రద్దు తరువాత రెండు వేల పదిహేడు మార్చిలో డిజిటల్ లావాదేవీల విలువ నూట నలభై తొమ్మిది లక్షల కోట్లు ఉంటే అది అక్టోబర్ నాటికి తొంభై తొమ్మిది లక్షల కోట్లకు పడిపోయింది అంటే యాభై శాతం వరకు పతనం నోట్ల రద్దుకు ముందు డిజిటల్ లావాదేవీల విలువ తొంభై నాలుగు లక్షల కోట్లు ఉండగా ఇప్పుడు అది సేమ్ అదే స్థాయికి పడిపోయింది మరి ఈ నగదుపై యుద్ధం సాధించింది ఏముంది మోదీ గారు కేవలం డెబిట్ కార్డుల లావాదేవీలు చూద్దామా రెండు వేల పదహారు ఆగస్టులో డెబిట్ కార్డు చెల్లింపులు రెండు పాయింట్ మూడు ఎనిమిది లక్షల కోట్లు లావాదేవీల సంఖ్య ఎనభై ఎనిమిది పాయింట్ ఏడు రెండు కోట్లు సంవత్సరం నిర్బంధం ఆంక్షలు డబ్బు కొరతలు వంటి నానా ప్రయాసాల తర్వాత రెండు వేల పదిహేడు ఆగస్టులో ఇవెంతో తెలుసా తొంభై కోట్ల లావాదేవీలతో రెండు లక్షల కోట్ల విలువ అంటే నోట్ల రద్దు వల్ల అనివార్యంగా జనం ఏటీఎంలు డెబిట్ కార్డుల ద్వారా లావాదేవీలు జరిపే అనివార్యం పరిస్థితిని క్రియేట్ చేసినా సరే అది వాటి దుస్థితి ఈ డెబిట్ కార్డు లావాదేవీలు ఈ మాత్రం ఎందుకు పెరిగినట్లు కనిపిస్తున్నాయో తెలుసా చిన్న చిన్న మొత్తాలే ఇచ్చేలా ఆంక్షలు పెట్టారు కదా అందుకని లావాదేవీల సంఖ్య పెరిగినట్లు కనిపిస్తోంది అనివార్యంగా దుకాణాల్లో వీటిని వాడాల్సి వచ్చింది కదా అందుకే ఈ మాత్రమైనా పెరుగుదల ఉంది నిజానికి ఈ డెబిట్ లావాదేవీల్లో అధిక శాతం ఈ ఏటీఎంలలో నిధుల డ్రా కోసం జరిగినవే అంతే తప్ప నిత్య జీవన వ్యవహారాల కోసం తక్కువే మొబైల్ వ్యాలెట్ల ద్వారా లావాదేవీలు మొదట్లో పెరిగినా గత మార్చి నుంచి గత ఆగస్టుకు పోలిస్తే అది బాగానే పడిపోయింది ఈ లెక్కలు చాలు కదా నిజానికి మార్కెట్లో మనం చూస్తూనే ఉన్నాం మొబైల్ చెల్లింపులు డెబిట్ కార్డుల చెల్లింపులు బ్యాంక్ ఈ ఖాతాల చెల్లింపుల వైపు ప్రభుత్వం జనాన్ని మెడలపై చేతులు వేసి నెట్ట లేదని ఇప్పటికీ బ్యాంకుల్లో అదే రోగం సరిపడా నగదు లేదు ఏటీఎంలు ఖాళీ నగదు ఇవ్వడంపై నానా ఆంక్షలు అయినా సరే జనం మోదీ చూపిస్తున్న దిశ వైపు అసలు నడవడం లేదు కదలడం లేదు చేదరిస్తున్నారు అయినా తను మారడు మారితే అసలు తను మోదీయే కాదు